И вот сегодня мы собрались на очередной наш совет, чтобы поговорить о том, что у нас прошло и то, что у нас предстоит нам еще сделать. За время уже бежит, год заканчивается. И поэтому давайте мы сейчас вместе с вами пообсуждаем те вопросы животрепещущие, которые сегодня у нас назрели, то, что сегодня у нас есть. Вот сейчас давайте обсудим. Сообщение о встрече Владыки с беженцами, это тоже сегодня очень актуально. Я вам также зачитаю циркуляр, который мы получили с Московской Патриархии у тех мер, которые надо предпринять по работе с беженцами. Вот вот циркулярное обращение я вам тоже зачитаю. Далее мы рассмотрим циркуляр по необходимости определения границ приходов в соответствии с решением Священного Синода. Четвертый пункт о необходимости приобрести сборники документов Русской Православной Церкви. Я вот первый том принес, продемонстрирую вам. Святейший благословил, чтобы каждый приход хотя бы по одному экземпляру приобрел этого сборника документов. Далее принято новое положение о практике запрещения клириков. И в связи с этим, с этим у нас возникает вопрос о статусе заштатного клирика Сергия Лысова. Также необходимо обсудить программу мероприятий 1-3 сентября. В этом году 10 лет исполняется и планируется совершение божественной литургии и крестного хода. Далее в ноябре в Москве будет проходить миссионерская конференция общецерковная. И перед этой общецерковной конференцией, конференцией будут региональные встречи председателей, руководителей миссионерских отделов и епархии. Вот в нашем случае конференция будет проходить в Ставрополе. О положении дел на приходе в селении Сумжа Василий Шарман нам сделает сообщение. Поступило также письмо от председателя отдела по взаимодействию с казачеством от митрополита Кирилла, который приглашает нас на форум. Вот его обращение тоже рассмотрим. Далее, десятым пунктом идет сообщение Матушки Нонны о ходе подготовки к второй православной выставке ярмарки в ноябре этого года. И следует также, видимо, затронуть вопрос о новом, новой редакции проекта положения о монастырях и монашествующих. 